Da sind wir zurück bei Ron und während viele Fu äh, Mannschaftssportarten jetzt gerade in die Saisonendphase gehen, geht es beim Golf erst richtig los. Da startet am Wochenende auf dem Platz der amtierenden deutschen Mannschaftsmeister, nämlich den Frauen vom Golfclub St. Leonroth und den Herren vom Golfclub St. Leonroth, die deutsche Golfliga. Und den Jubel, den haben sie sicherlich noch im Herzen im vergangenen Jahr, als beide Teams zum ersten Mal gemeinsam die Meisterschaft feiern konnten. Es war ja das erste Mal überhaupt, dass die Männer Meister wurden und das passenderweise im Finale gegen die Freunde und Nachbarn aus dem Golfclub Mannheim-Firnheim. Das Ganze dann auch noch in Neustadt an der Weinstraße, also richtig eine Sache für die Ronn-Region. Einen ähnlichen Ausgang würde sich sicherlich der Trainer Marco Schmuck auch für die Saison wünschen, wenn äh, gleich zumindest das Schlussturnier, das Final Four, nicht mehr in Neustadt, sondern bei München stattfindet. Moritz Voss hat mit dem Herrentrainer gesprochen. Ja, Im vergangenen Jahr gewann der Golfclub Sand Leon Roth sensationell, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, die Deutsch, den deutschen Mannschaftstitel. Herr Schmuck, äh, nehmen Sie uns mal mit, äh, geht der Golfclub in diesem Jahr mit genau derselben Zielsetzung in die neue Saison? Ja, es ist grundsätzlich schwierig. Also die Zielsetzung ist natürlich klar, wir wollen wieder ins Final vorkommen und wir wollen da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Aber bevor man ins Final vorkommt, muss man seine Hausaufgaben machen. Und deswegen versuche ich möglichst die Jungs und auch uns in den Gedanken immer, von Spieltag zu Spieltag in die richtige Richtung zu führen. Und das ist jetzt hier zur Eröffnung der erste Spieltag. Und dort werden wir unsere Hausaufgaben machen. Am Samstag ist der erste Spieltag, am Sonntag ist der zweite Tag. Und dann werden wir am Sonntagabend sehen, wo wir stehen. Jetzt sind Sie vergangenes Jahr deutscher Meister geworden, bei den Herren auch erstmalig. Ist das so, dass man damit dann eher mit Rückenwind in so eine neue Saison startet? Oder baut das auch schon so ein bisschen Druck auf? Nee. Also Druck haben wir uns die letzten sechs Jahre gemacht. Es sind sehr viele Spieler in den professionellen Bereich reingegangen. Das heißt, wir haben ein sehr junges Team. Die haben unglaublich großen Hunger und haben Lust, das Gleiche nochmal zu erleben, weil natürlich viele Geschichten erzählt worden sind. Und wenn man so in die Gesichter reinguckt, dann ist es grundsätzlich so, dass die, ja, die Jungs haben einfach Spaß, die wollen da wieder hin. Aber Step by Step, wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen, bevor wir an das große Final vordenken und dann ist dort auch wieder alles möglich. Ist das auch genau das Spannende an der deutschen Golfliga eben, dass man viele junge Talente hat? Auf was für einem Niveau befinden wir uns da? Also das ist äh, absolut nationale Spitze, die wir haben. Das ist die, die wir praktisch äh, ja, trainieren, jeden Tag zusammenarbeiten, die mit der Nationalmannschaft viel unterwegs sind. Also absolut nationale Spitze. Und die versuchen wir natürlich auf dem Weg in den, in den Profibereich äh, ja, vorzubereiten. Und dieser Teil, äh, diese DGL, sorgt halt dafür, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Deswegen ist die so toll. Also man sieht sie spielen, man ist sehr nah dran, man ist in dem Training zusammen, man sieht die Wirksamkeit, wie sie, wie sie praktisch nach, dem, nach so einer Turnierrunde spielen und so. Und das ist der Teil, ja, der halt total Spaß macht, mit so jungen, wilden, hungrigen Leuten zu, zu sprechen und zu sehen, wohin kann sich das entwickeln. Spannend finde ich mit Sicherheit auch, ist die Rivalität zu Mannheim-Firnheim. Ihr letztjähriger Finalgegner auch, der Rivale direkt nebenan. Nehmen Sie uns da noch mal ganz kurz mit. Wie sehr kribbelt es da immer in den Fingern, wenn es gegen die geht? Eigentlich gar nicht. Also es ist tatsächlich sehr freundschaftlich geworden. Als ich vor sieben Jahren angefangen habe, war das eigentlich so ein bisschen dahin, wo wir geguckt haben. Also die haben sehr viele sehr, sehr gute Spieler gehabt. Mittlerweile ist es so, ich freue mich immer darauf. Es ist wirklich freundschaftlich und es ist sportlich fair. Es ist ein, es ist ein toller Club, anders als, als wir das sind. Und ich will das gar nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist halt anders. Deswegen, ja, ich freue mich einfach darauf, die immer wieder zu sehen und, und mit denen sozusagen den, den, in, die, in die Liga reinzustarten. Und klar nehmen wir das ernst. Also wenn das, wenn das wieder dazu käme, wäre natürlich toll für den Süden. Also wieder ein Finale. Ja, und wenn es dann für uns ausgeht, ist es noch, so, noch schöner. Und wir wünschen viel Erfolg dabei. Danke Dank. fürs Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.